ত্রিকোণমিতি কোন পরিমাপের ধারণা ট্রিগোনোমেট্রিক কনসেপ্ট অফ মেজারমেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল ক্লাস টেন এর জন্য আমরা জ্যামিতিতে কোন বলতে দেখেছি যে একটি দুটি রশ্মি যেমন এই ছবির ক্ষেত্রে ও এ এবং ও বি যদি একটি প্রান্ত থেকে দুটো রশ্মি বেরিয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী একটা কোন তৈরি হয় বা আমরা বলতে পারি দুটো রেখা যদি পরস্পরকে ছেদ করে তাহলে তাদের ছেদবিন্দুতে কোন তৈরি হয় যেমন এক্ষেত্রে দেখছি এ বি একটি রেখাংশ আর সি ডি আরেকটি রেখাংশ পরস্পরকে ধরে নিলাম পি বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে এখান থেকে এ পি ডি একটা কোন তৈরি হলো বিপি ডি আর একটা কোন তৈরি হলো সিপি বি আর একটা কোন তৈরি হলো বা এ পি সি আর একটা কোন তৈরি হলো এটা ছিল আমাদের জ্যামিতিতে কোন সম্পর্কে আমাদের ধারণা ত্রিকোণমিতি যখন শিখছি আমরা কোনের ধারণাটা একটু পরিবর্তন করব রশ্মি দিয়ে ব্যাখ্যা করব যে ধরে নিলাম ও এ একটি রশ্মি যে ও এ অবস্থান থেকে ও বি অবস্থানে গেল ও এ অবস্থানটা প্রাথমিক অবস্থান এবং ও বি অবস্থানটা অন্তিম অবস্থান এই ও থেকে ও বি অবস্থানে গিয়ে সে একটা কোন তৈরি করলো আমি আলোচনা সুবিধা ধরে নিলাম এই কোনের মানটা হচ্ছে কত থিটা এটা অ্যাজ ইউজাল একটা গ্রিক লেটার সাধারণভাবে গ্রিক লেটার দিয়ে কোনের মানকে প্রকাশ করা হয় থিটা টি এইচ ই টি এ প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে থিটা এবার আলোচনায় বলি জ্যামিতিক কোনের সাথে ত্রিকোণমিতিক কোনের এখানে দুটো পার্থক্য যে একটা পার্থক্য হচ্ছে জ্যামিতিতে আমরা দেখেছি আমি এটা জ্যামিতিক কোন যদি বলি এ ও বি মানে ও এ অবস্থান থেকে রশ্মিটা ও বি অবস্থানে গেছে আর যদি আমি নামটা বলি যে বি ও এ তাহলে ও বি অবস্থান থেকে ও এ অবস্থানে এসছে এখানে ও বি ছিল এখান থেকে ঘুরে ও এ অবস্থানে এসছে আর যখন আমি এ ও বি বলছি তখন এই অবস্থানে ছিল ওকে কেন্দ্র মানে কোনের যেটা শীর্ষ বিন্দু ও তাকে কেন্দ্র করে এরকম করে ঘুরে ও বি অবস্থানে গেছে এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা করিনি জ্যামিতিক কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন আমরা ত্রিকোণমিতি কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যদি ও এ অবস্থান থেকে ওবি যায় মানে এখান থেকে ঘুরে ওদিকে ওবি অবস্থানে গেল ডান দিক থেকে বাম দিকে গেল তাহলে উৎপন্ন কোনকে আমরা বললাম থিটা তার নাম দিলাম কি কোন এ ও বি সমান থিটা কিন্তু যদি বলা হয় যে ও বি অবস্থান থেকে ওকে কেন্দ্র করে যেখানে ও হচ্ছে এ ও বি কোনের শীর্ষ বিন্দু যদি এইভাবে ঘুরে যদি ও এ অবস্থানে আসে ও বি অবস্থান থেকে ও এ অবস্থানে আসে আরো ভালো করে বলতে গেলে বাম দিক থেকে ঘুরে যদি ডান দিকে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনের লিখেছি তার পরিমাণটা যদি একই হয় আগের কোনের সাথে তার থিটা হলো কিন্তু তার আগে একটা ঋণাত্মক চিহ্ন বসিয়েছি এই ক্ষেত্রে কোনের নামটা আমরা বলবো কোন বি ও এ ইকাল টু মাইনাস থিটা দুটো কোনের মধ্যে প্রথম পার্থক্য দুটোরই শীর্ষ বিন্দু ও কিন্তু প্রথম কোনের ক্ষেত্রে ও এ রশ্মির প্রাথমিক অবস্থান এবং ও বি অন্তিম অবস্থান কিন্তু দ্বিতীয় কোনটির ক্ষেত্রে ও বি প্রাথমিক অবস্থান কিন্তু ও এ অন্তিম অবস্থান সেক্ষেত্রে উৎপন্ন কোনের নাম বি ও এ ইকাল টু মাইনাস থিটা জ্যামিতিক কোনের ক্ষেত্রে এ ও বি বা বি ও এ কোনো রকম আলাদা করে তার পার্থক্য কিছু করা হয়নি বা এতদিন আমরা করিনি কিন্তু যখন আমরা ত্রিকোণমিতিক ক্ষেত্র দেখছি এ ও বি যদি আমি থিটা বলি তাহলে বি ও একে বলছি মাইনাস থিটা প্রথম কথা আসছে এখানে কোন পরিমাপ ডান দিক থেকে বাঁ দিক মানে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক হলে আমরা ধনাত্মক বলবো আর যদি ঘড়ির কাটার দিকে হয় বাঁ দিক থেকে ডান দিক তাহলে আমরা বলবো ঋণাত্মক কোন নেক্সট পার্থক্য হচ্ছে জ্যামিতিক কোনের ক্ষেত্রে একটি কোনের পরিমাপ যদি থিটা হয় থিটা এই সীমার মধ্যে থাকে তা সর্বনিম্ন মান হতে পারে শূন্য ডিগ্রি যদি ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয় আর সর্বোচ্চ মান তিনশো ডিগ্রি মানে একবার পূর্ণ আবর্তন করে চলে আসলো তাহলে হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি হয় শূন্য সমান বা শূন্যের থেকে বড় অথবা তিনশো ষাটের সমান বা তিনশো ষাটের থেকে ছোট কিন্তু ত্রিকোণমিতিক কোনের ক্ষেত্রে থিটার কোনো নিম্ন সীমা এবং ঊর্ধ্ব সীমা নেই আমরা ধরি না এবার আলোচনা করছি ষষ্ঠিক পদ্ধতি আর বৃত্তীয় পদ্ধতি এই দুটো পদ্ধতি কিভাবে কোন পরিমাপ হয় এক সমকোণ পরিমাণ কোনকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে এক সমকোণ পরিমাণ কোনকে নব্বই ডিগ্রি ধরা হয় এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট এক সেকেন্ড এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড মাথায় একটা দাগ মানে মিনিটের চিহ্ন আর এখানে মাথায় দুটো দাগ মানে সেকেন্ডের চিহ্ন এক সমকোণ পরিমাণ কোনকে নব্বইটা সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটা ভাগের মান এক ডিগ্রি তার জন্য এক সমকোণ পুরোপুরি মোট কোন সমান হচ্ছে নব্বইটা ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি সমষ্টি সমান তার মানে নব্বই টি এক ডিগ্রি সমষ্টি সমান তার জন্য নব্বই ডিগ্রি এক ডিগ্রি পরিমাণ কোনকে ষাটটা সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটি ভাগকে আমরা বলবো এক মিনিট তাহলে এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট 
কেন ষাটটি সমান ভাগ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভাগ এক মিনিট করে তাহলে প্রত্যেকটা ভাগের সমষ্টি মানে ষাটটা ভাগ আছে ষাট এক 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 করে ষাটটি এক তাহলে মোট ষাট মিনিট একইভাবে এক সেকেন্ড এক সরি এক মিনিট পরিমাণ কোণের কে এক মিনিট পরিমাণ কোন সমান হচ্ছে ষাট সেকেন্ড পরিমাণ কোন মানে এক মিনিট পরিমাণ কোনকে যদি ষাটটা সমান ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক ভাগকে আমরা বলবো এক সেকেন্ড অপরদিকে বৃত্তীয় পদ্ধতি কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে কি করা হয় ধরে নেওয়া হচ্ছে যেহেতু বৃত্ত ব্যবহার করে কোন পরিমাপ করা হয় তার জন্য এটাকে বলা হয় বৃত্তীয় পদ্ধতি ধরে নিলাম যে ও এ একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ একটি ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত তার একটি ব্যাসার্ধ আমি অঙ্কন করে নিয়েছি ও এ ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আর একক এখন একজন এ অবস্থানে থেকে যদি হেঁটে বি অবস্থানে যায় সে কোন দিকে গেলে দিকটা আমি পরে আলোচনা করব দিকটা না আগে কোনটা কি করে পরিমাপ হয় সেটা দেখি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে হাঁটছে অবশ্যই যেমন এ থেকে বিয়ের দিকে টান দিক থেকে বা দিকে যাচ্ছে তাহলে কোন পরিমাপে ধনাত্মক চিহ্ন আসবে আর যদি বি থেকে এর দিকে আসতো ঘড়ির কাটার দিকে ফ্রম লেফট টু রাইট বা দিক থেকে ডান দিকে আসতো তাহলে কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা ঋণাত্মক চিহ্ন ব্যবহার করতাম তাহলে এখন এ থেকে বি এর দিকে গেছে আমি ধরলাম এই যে এ বি অংশটা এই বৃত্তের পরিধির অংশ তার জন্য এটাকে আমরা বলবো বৃত্তচাপ এখন এই বৃত্তচাপ এ থেকে বি বরাবর একজন হেঁটে পৌঁছালো তাহলে তার প্রাথমিক অবস্থান ছিল এ অন্তিম অবস্থান হলো বি দুটো অবস্থানকে যদি আমি কেন্দ্র ওয়ের সাথে দুটো রেখাংশ দিয়ে যুক্ত করে দিই তাহলে মাঝখানে একটা কোন তৈরি হলো এখন এই কোণের মান যদি থিটা হয় তাহলে থিটার পরিমাপ আমরা করব বৃত্তীয় পদ্ধতিতে থিটা সমান এস বাই আর যেখানে এস হচ্ছে বৃত্তচাপ এটা হচ্ছে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য আর আর হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য বৃত্তের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এখন যদি এমন বৃত্ত চাপ নি যে এস আর এর সাথে সমান মানে এমন ভাবে এত দূর অতিক্রম করব যাতে সেই দূরত্বটা এই বক্ররৈখিক দূরত্বটা এই সরল রৈখিক দূরত্বের সাথে যদি সমান হয়ে যায় এ থেকে এমন ভাবে গেলাম তাহলে এস আর এর সাথে সমান হয়ে যাবে তাহলে যদি এ সারের সাথে সমান হয় তখন কত কোন তৈরি হবে কোনের পরিমাপ সবসময় বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য বা এই ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য তাহলে এস বাই আর কিন্তু দুজনে তো সমান তাহলে সেক্ষেত্রে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে কত পড়ে থাকছে এক তাহলে কত কোন তৈরি হবে এক রেডিয়ান এখানে সাধারণভাবে মাথায় সি দিয়ে বোঝানো হয় এক রেডিয়ানকে সি মানে হচ্ছে সার্কিউলার সিস্টেম বা বৃত্তীয় পদ্ধতি কোন পদ্ধতি পরিমাপ হয়েছে কোনটা বৃত্তীয় তার জন্য মাথায় সি লেখা হয় এই যে এক রেডিয়ান কোন এবার আসি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে এক রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুবক কোন কারণ আমি ধরে নিচ্ছি ধরি দুটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান একক এবং আর টু একক যুক্ত দুটি বৃত্তের যথাক্রমে এস ওয়ান ও এস টু দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ বৃত্তদার কেন্দ্রে থিটা ওয়ান ও থিটা টু দুটো কোন তৈরি করেছে দুটো ব্যাসার্ধ একটা আর ওয়ান একটা আর টু দুজন দুটো বৃত্তের ক্ষেত্রে যারা আর ওয়ান ব্যাসার্ধ তার এস ওয়ান দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ আর যারা আর টু ব্যাসার্ধ তার এস টু দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ দুটো কোন তৈরি করল আর ওয়ান ব্যাসার্ধ যুক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রে থিটা ওয়ান এবং আর টু ব্যাসার্ধ যুক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রে থিটা টু তাহলে থিটা ওয়ান সমান কত আসছে এস ওয়ান বাই কত আর ওয়ান আগে আমরা দেখে এসছি এভাবে বৃত্তীয় পদ্ধতি কোন পরিমাপ হয় আর থিটা টু ইকাল টু কত আসছে এস টু বাই কত আর টু এখন থিটা ওয়ান সমান এস ওয়ান বাই আর ওয়ান এই ছবি অনুযায়ী ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এই দৈর্ঘ্য বৃত্তচাপটা হচ্ছে এস ওয়ান আর এই দিকের বৃত্তচাপটা হচ্ছে কত এস টু কিউ কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেখানে আর টু আর এখানে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে এখানে আর ওয়ান এটা হলো এখন আমি বলছি থিটা ওয়ান সমান এক রেডিয়ান হতে হলে এস ওয়ান ইকাল টু আর ওয়ান হবে অথবা একইভাবে এস টু ইকাল টু আর টু হলে থিটা টু ইকাল টু এক রেডিয়ান হবে